അനന്തരാവകാശ സ്വത്ത് എങ്ങനെ എവിധം എത്ര അളവിൽ എത്ര വിഹിതം ആർക്കൊക്കെ നൽകണമെന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരം അള്ളാഹുവും റസൂലും തന്നിട്ടും അത് പലപ്പോഴും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു തുടർന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ കോടതികളിൽ കേസെത്തുന്നു കോടതികളിൽ ഈ വിഷയകമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കം കേസായി കോടതികളിൽ എത്തിയാലോ ഈ ദുനിയാവിലെ കോടതികൾ വിധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ശരീരത്ത് ആക്റ്റാണ് ഖുർആാന്റെ നിയമം തന്നെയാണ് കോടതികളും വിധിക്കുന്നത് കോടതികളുടെ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുകയായി കാരണം പിന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അനുസരിക്കാതെ പോയപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിയമാവലികളെ അംഗീകരിക്കാതെ പോയപ്പോ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ കോടതികൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു അതല്ലേ അതിനർത്ഥം മുസ്ലിങ്ങളായ നാം നമ്മുടെ ജീവിത ആധാര ഗ്രന്ഥമേതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമേതാണ് ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനിന്റെ വിധികൾ നാം വിസ്മരിച്ചപ്പോ ആ വിധികൾ നാം സ്വീകരിക്കാതെ പോയപ്പോ സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ കോടതികൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ നാം സ്വീകരിച്ചു അതിനർത്ഥം എന്താ ഖുർആാനിന് നാം അനുസരിക്കാതിരുന്നപ്പോ കോടതികൾക്ക് അനുസരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം വിധി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്താണെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നു എന്നാലോ നേരത്തെ തന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയാണ് വിശ്വാസി വേണ്ടത് പക്ഷെ പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസം വേണ്ടേ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിധം വിശ്വസിക്കണ്ടേ എങ്കിലേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചത് സന്താനങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ആള് ആളുടെ മക്കളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ ഉദ്ധരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരേതന് സന്താനങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ഒരു ആൺമകൻ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു ആൺമകൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ മറ്റവകാശികളില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് മൊത്തം സ്വത്തിന്റെയും അവകാശി ആ ഒരു ആൺമകൻ മാത്രമായിരിക്കും അവൻ മുഴുവൻ സ്വത്തും അനന്തരമെടുക്കും ഒന്നിലധികം ആൺമക്കൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ പരേതന് സന്താനങ്ങളായി ഒന്നിലധികം ആൺമക്കളാണുള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് തുല്യമായിട്ട് ഈ ആൺമക്കൾക്കിടയിൽ വിഹിതിക്കണം തുല്യമായിട്ട് വിഹിതിക്കണം പരേതന് ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ പകുതിക്ക് അവൾ അവകാശിയാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ പെൺമക്കൾ മാത്രമാണ് പരേതനുള്ളതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിഹിതം മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗമാണ് മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷ വിഹിതം രണ്ട് സ്ത്രീ വിഹിതത്തിന് തുല്യമാണ് പുരുഷന്റെ പകുതി പെണ്ണിന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഹിതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ ഇരട്ടി ആണിന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഹിതിക്കണം ഇത് കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ചിലർ കണക്കു കൂട്ടിയപ്പോ തെറ്റി ആൺകുട്ടികളുടെ പകുതിയല്ലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലർ മനസ്സിലാക്കി മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ പകുതി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളും കുറച്ച് ആൺകുട്ടികളുമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം കണക്കൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് തോന്നിയ കണക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് ആറ് പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൊത്തം എട്ട് മക്കൾ എട്ടെണ്ണോ എട്ടെണ്ണം ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പണ്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എട്ട് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് ആറ് പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പരേതന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സ്വത്തുണ്ട് അപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾ പറയാ പകുതിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് വിഹിതിച്ചെടുത്തോ ആറ് പെൺകുട്ടികൾ പകുതി ഉപ്പാന്റെ സ്വത്ത് പത്ത് ലക്ഷമാണല്ലോ പകുതി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിഹിതിച്ചെടുത്തോ ആറ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആറ് പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ വിഹിതിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം പോലും തികയില്ല ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ഈ രണ്ട് ആൺമക്ക രണ്ട് ആൺമക്കള് ഓഹരി ചെയ്തെടുത്തു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വീതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വീതിച്ച സംഭവമുണ്ട് 
പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പിഴക്കാതിരിക്കാൻ കണക്കിൽ തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാൻ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കണക്ക് ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാ പറഞ്ഞിരുന്നത് തലയെണ്ണുക മക്കളുടെ തലയെണ്ണ് പരേതന് അനന്തരാവകാശികളായിട്ട് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം മക്കളുടെ തലയെണ്ണുക തലയെണ്ണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആണിനെ രണ്ടായിട്ടും പെണ്ണിനെ ഒന്നായിട്ടും വേണം ആണിനെ രണ്ടായിട്ടുന്ന പെണ്ണിനെ ഒന്നായിട്ടുന്ന അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ആറു പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഉള്ളത് ആറു പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നായി എണ്ണ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ രണ്ട് വീതമാക്കി എണ്ണ അപ്പൊ എത്ര ആറ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമ പത്ത് രണ്ട് മക്കളാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരാണൊരു പെണ്ണും അപ്പൊ എങ്ങനെയെന്ന പെണ്ണിനെ ഒന്നായും ആണിനെ രണ്ടായി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയിട്ട് വേണം വിഹിതിക്കാൻ നാം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ആറു പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൊത്തം എണ്ണം പത്ത് വരും ഈ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതം ആൺകുട്ടികൾക്കും ഓരോന്ന് വീതം പെൺകുട്ടികൾക്കും നൽകുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥനായ റൂള് കിട്ടി എന്ന് കരുതിക്കോ മക്കൾ എത്രയും ആണും പെണ്ണും ആയിട്ടുള്ള മക്കളെ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് തല എണ്ണലുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എന്നൊന്നും വേണ്ട മൊത്തം കണക്കാക്കിയിട്ട് ആൺമക്കളെ രണ്ടായും പെൺമക്കളെ ഒന്നായിട്ടും എണ്ണുക അത്ര വിഹിതങ്ങളാക്കി ഈ സമ്പത്തിനെ ഛേദിച്ചിട്ട് രണ്ട് വീതം രണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ വീതം ആൺകുട്ടികൾക്കും ഓരോ വിഹിതം പെൺകുട്ടികൾക്കും നൽകുക എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിന് തർക്കമുണ്ടാവുകയില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൂന്നിലൊന്നല്ലേ അതെവിടെ പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയാണ് മൂന്നിലൊന്നാണ് മൂന്നിലൊന്ന് അവരെ എടുത്തോട്ടെ മൂന്ന് കോടി രൂപ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടി അത് പെൺമക്കൾക്ക് പെങ്ങന്മാർക്ക് എല്ലാവരും എടുത്തോട്ടെ ബാക്കി രണ്ട് കോടി അങ്ങളാണ് പല കണക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വസീയത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഒരു പുരുഷന് നൽകേണ്ടത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതമാണ് ഒറ്റപ്പുരുഷന് നൽകേണ്ടത് ഈ അനുപാതത്തിൽ വിഹിതിക്കണം തുടർന്ന് അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കളുടെ വിഹിതമാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാവട്ടെ പലതാവട്ടെ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആറിലൊന്ന് വീതം കൊടുക്കണം ആറിലൊന്ന് വീതം ഉപ്പാക്ക് ആറിലൊന്ന് ഉമ്മാക്ക് വേറെ ആറിലൊന്ന് അങ്ങനെ ആറിലൊന്ന് വീതം കൊടുക്കണം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു സംഖ്യയെ ആറായിട്ട് ഓഹരി ചെയ്തു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി എടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ബാക്കി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഒരു വസ്തുവിനെ ആറായി വിഹിതിച്ചു അതിൽ രണ്ട് കിട്ടി എടുത്താൽ എത്ര തീർന്നു മൂന്നിലൊന്ന് തീർന്നു മൂന്നിലൊന്ന് തീർന്നു പിന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അത് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള അവകാശം മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാവിന് ആറിലൊന്ന് പിതാവിന് ആറിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ വീതിക്കണം മാതാപിതാക്കളുടെ അവകാശം പരേതന് മക്കളില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സന്താനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ വരിസഹു അപവാഹു അവകാശികളായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാണുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാണുള്ളത് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പലി ഉമ്മിഹി സുലുസ് മാതാവിന് മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നൽകണം ബാക്കിയുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവൻ പിതാവിനാണ് മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കളില്ലെങ്കിൽ മാതാവിന് മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മുഴുവൻ പിതാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ 
فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ഉമ്മാക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് പിതാവിന് എപ്പോൾ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സഹോദരനും സഹോദരിമാരുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ആറിലൊന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടില്ല പിതാവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് പിതാവുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരികൾക്കും അവകാശം ഉണ്ടാവുകയില്ല പിതാവ് സഹോദര സഹോദരിമാരെ തടയും മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് പിതാവുണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത ആളുണ്ടാകുമ്പോൾ അകലെയുള്ള ആൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടൂല സ്വന്തം നേരെ മകനുണ്ടാകുമ്പോൾ മകന്റെ മകന് കിട്ടൂല മകളുണ്ടാകുമ്പോൾ മകള മകൾക്ക് കിട്ടൂല നേരെ ഉപ്പയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പാക്ക് സ്വത്ത് ഇല്ല അടുത്ത അവകാശി അടുത്ത ആളുണ്ടാകുമ്പോൾ അകലെയുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടൂല അപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന് മൂന്നിലൊന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളത് പിതാവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഉമ്മണ്ട് ഉപ്പല്ല ഉപ്പണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരികൾക്കും കിട്ടില്ല പിതാവില്ല ഉമ്മണ്ട് സഹോദര സഹോദരിമാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പലി ഉമ്മിഹിസുസ് ഉമ്മായുടെ അവകാശം ആറിലൊന്നാണ് ആറിലൊന്ന് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം നൽകേണ്ടത് ഈ ഓഹരികളെല്ലാം നൽകേണ്ടത് പരേതൻ മരണത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസൂയത്തുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പരേതന്റെ മേലിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ വീട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള പകുതിയാണ് ശേഷമുള്ള മൂന്നിലൊന്നാണ് ശേഷമുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ടാണ് മരിച്ചു ഒരു കോടി സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്കൊരു കോടിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരിക പാടില്ല ഒരു കോടി രൂപ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ്സുകാരന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിന് ബാധ്യതയാണ് ഇന്നത്തെ മുതലാളിമാരെ മിക്കവാറും ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അതാണ് ബാങ്കിന് ബാധ്യത ഉണ്ട് ബാധ്യതകൾ തീർത്തതിന് ശേഷം വസീയത്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആദ്യം വസീയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മരണത്തിന് മുമ്പ് മരണാസന്നരായ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസൂയത്തുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പരേതന്റെ മേലിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ വീട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള പകുതി വീട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള സ്വത്താണ് ഇവിധം വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം വസൂയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് കടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതെന്താ നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞല്ലോ നൽകുന്നതിൽ പ്രായോഗികമായി ആദ്യം കടത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് പ്രധാനം നൽകേണ്ടത് വൈയത്ത് സംസ്കരണത്തിന് ആവശ്യമായത് തരിക്കത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കടത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് ശേഷമാണ് വസീയത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു വിവരിച്ചിടത്ത് ആദ്യം വസീയത്താ പറഞ്ഞത് വസീയത്ത് വീട്ടിയിട്ട് കടം വീട്ടിയിട്ട് ആദ്യം വസീയത്ത് പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും കടം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ വസീയത്തോ മരണാസന്നമായ എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായ കാര്യം പണ്ടത് വാജിബായിരുന്നു ഇന്നത് പുണ്യമേറിയ ഒരു പരിഭാവന കർമ്മമാണ് വസീയത്ത് അതുകൊണ്ട് വസീയത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ആദ്യമായി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ള ഉപ്പാക്ക് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാണോ അതോ സന്താനങ്ങളാണോ ഉപകാരത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവര് നിങ്ങളോട് അടുത്തവരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടാണോ മക്കളെ കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയൂല 
യഥാർത്ഥ ഉപകാരം ആഹ്റത്തിലെ ഉപകാരമാണല്ലോ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുക മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടാണോ ഉപകാരം കിട്ടുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കണമല്ലോ ആരിൽ നിന്നാണ് ഉപകാരം കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്വത്ത് കൂടുതൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം ആരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്നു എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയാ അതറിയുന്ന അള്ളാഹു അതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ കണക്കുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്ന ഓഹരികളാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ള പറഞ്ഞു തന്ന വിഹിതങ്ങളാണ് നിശ്ചയം അള്ളാഹു യുക്തിമാനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എനിക്കെന്റെ മൂത്ത ആൺകുട്ടിനെ കൊണ്ട് ആ കൂടുതൽ കാര്യം കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ആ എനിക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ അടക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്റെ കബറിങ്ങിന് വന്നിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് അവനാ ഓതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവന് കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു തീരുമാനം ഒരു പിതാവിനും ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളെ സന്താനങ്ങളാണോ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണോ മാതാപിതാക്കളാണോ അവരിൽ നിന്ന് ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതറിയാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരും ആർക്കെത്ര നൽകണമെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നീങ്ങണം അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കാണിത് നിശ്ചയം അള്ളാഹു അലീമാണ് ഹക്കീമാണ് അവൻ യുക്തിമാനാണ് അവൻ തത്വജ്ഞാനിയാണ് അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാകുന്നു തുടർന്ന് അള്ളാഹു ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഓഹരി കൂടെ പറയുന്നു നീട്ടി പറയുന്നിട്ട് ഉറക്കു വരുന്ന വിഷയ ഞാൻ ഇതിലൂടെ കൂടെ തന്നെ പോവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ശരിക്കത്തൊരു ബോർഡൊക്കെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കണക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആറിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇത് നിഷ്ഫുൽ എഴുമാണല്ലോ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഇത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് പകുതിയായി ഈ വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയണല്ലോ അത് വേണ്ടി ഒന്ന് ഉണർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അവകാശം എത്രയാണ് അതാണ് തുടർന്ന് സൂറത്തു നിസായി ലാഹു അടുത്ത വചനത്തിൽ പറയുന്നത് وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ بائر يمار مريچ بويال برتاكن مار كتر يان بائر يمار مريچ بويال برتاكن مارو دا عبقا شم വലക്കും നിസ്ഫുമാ തറക്ക അസുവാജുക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ വിട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഭർത്താക്കന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോൾ ആ ഭാര്യയിൽ മക്കളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൂടെ മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല വേറൊരു വിവാഹത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പകുതി കിട്ടൂല ആ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യയിൽ മക്കളില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് തീരെ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായ നിനക്ക് അവളുടെ സ്വത്തിന്റെ പകുതിയുണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഭാര്യയുടെ അവകാശം ഭർത്താവിന് എത്ര മരിച്ചു പോയ ഭാര്യക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ആകണമെന്നില്ല വേറെ കല്യാണത്തിലുള്ള മക്കളാണെങ്കിലും ശരി മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിന് പകുതി വലക്കും സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഭാര്യ വിട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഭർത്താവിനാണ് മരിച്ചു പോയ ഭാര്യക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലക്കും റുബുഴുമ വലക്കുമുറുപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ നാലിലൊന്നാണ് കാൽഭാഗം ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് കാൽഭാഗം ഭർത്താവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോൾ എപ്പോൾ ആ ഭാര്യക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലിലൊന്ന് നാലിലൊന്ന് അവകാശമാണുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായി ഭർത്താവിന്റെ അവകാശം കിട്ടിയില്ലേ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പകുതി സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭാര്യയ്ക്ക് മരിച്ചു പോയ ഭാര്യക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭർത്താവിന് നാലിലൊന്നാണ് അവകാശം 
മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ വസൂയത്താക്കിയ കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം അവളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും മതപരമായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടങ്ങൾ വീട്ടിയതിനു ശേഷമുള്ള പകുതി നാലിലൊന്ന് തുടർന്ന് അള്ളാഹു ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചു പോയാൽ ഭാര്യമാരുടെ അവകാശ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം കാൽഭാഗം ഭാര്യമാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോൾ ഇല്ലം യക്കുല്ലക്കും വലത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭാര്യ ഉണ്ട് ഈ മരിച്ചു പോയ പ്രിയതമന് ഭർത്താവിന് സന്താനങ്ങൾ ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ അവകാശം നാലിലൊന്നാണ് മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ കാൽഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ആരുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ അവകാശം നാലിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ അവകാശം എട്ടിലൊന്നാണ് മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ എട്ടിൽ ഒരംശമാണ് ഭാര്യയുടെ അവകാശം മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാലിലൊന്നും ഈ എട്ടിലൊന്നും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു എട്ടിലൊന്ന് അവർക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിഹിതിക്കണം ഉദാഹരണം മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനന്തര സ്വത്തുള്ളത് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മരിച്ചു പോയ ആ മനുഷ്യന് മക്കളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ അവകാശം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെ എട്ടിലൊന്ന് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടിലൊന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നോക്കുമ്പോ ഭാര്യമാർ എത്ര ആളുണ്ട് രണ്ടാളുണ്ട് ഓരോ ഭാര്യക്കും എട്ടിലൊന്ന് വീതം കിട്ടില്ല ഇല്ല ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എട്ടിലൊന്നേ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എട്ടിലൊന്ന് ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിഹിതിക്കണം അൻപതിനായിരം വീതം അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നല്ലാതെ നേരത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ അവകാശം പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ആറിലൊന്ന് ഉപ്പാക്ക് വേറെ ആറിലൊന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ നിയമം ഇല്ല മൊത്തം എട്ടിലൊന്ന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഹിതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ക് ഇപ്പൊ സന്താനങ്ങളുടേത് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളുടേത് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടേത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിർവരമ്പുകളാണ് മതിൽക്കെട്ടുകളാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിധികളാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഈ വിഷയകമായി വഴിപ്പെട്ടാൽ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയി ഉപ്പാന്റെ സ്വത്ത് പടച്ചവന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് വിഹിതിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ മറ്റുള്ള മക്കൾ ഉത്സാഹിച്ചാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അത് വിഹിതിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകളൊക്കെ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിധികളാണ് നിയമങ്ങളാണ് നിയമങ്ങളുടെ മതിൽ കെട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഈ വിഷയകമായി ആരെങ്കിലും വഴിപ്പെട്ടാൽ വഴിപ്പെട്ട ആളുകളെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആറുകൾ ഒഴുകുന്ന ആരാമങ്ങളിൽ നിത്യവാസികളായി അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും സ്വർഗത്തിൽ കാലാകാലം കിടക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കും എന്ന് പറയും അത് തന്നെയാണ് മഹത്തായ വിജയം അള്ളാന്റെ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വത്ത് ഒരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും സ്വർഗാണ് കേട്ടോ അതന്നെയാണ് വലിയ വിജയം തുടർന്നുള്ള പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ആരെങ്കിലും ധിക്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിശ്ചിത ഓഹരി വക വെക്കാതെ 
തോന്നിയതു പോലെ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിധികളെ മറികടന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പുച്ഛമായിട്ട് തള്ളിയിട്ട് തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെയ്ക്കരുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അനന്തര സ്വത്ത് വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ആ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ യുദ്ധിൽ ഹുനാറ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെങ്ങനെ ഹാലിദം ഫീഹ ആ നരകത്തിൽ നിത്യവാസിയായിട്ട് തള്ളിവിടും അതിലേക്ക് തള്ളിയെറിയും വലഹു വഴാബും മുഹീൻ നരകശിക്ഷ മാത്രല്ല നരകശിക്ഷ മാത്രല്ല ഒരു പോയന്റ് വലഹു അഴാബും മുഹീൻ നിന്യമായ ശിക്ഷ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് പെങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ നിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയ സഹോദര നിനക്ക് ശാശ്വതമായ നരകമാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് തീർന്നില്ല വലഹു അഴാബും മുഹീ വേറെയും നിന്യമായ ശിക്ഷ വേറെയും കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ നീ നാണം കിടും ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നാണം കിട്ടിട്ടായിരിക്കും നിന്റെ മരണം ഇതൊക്കെ ഇതിനർത്ഥണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂല ആനാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് ഇനി ഒന്ന് ഉണർന്നോ മരിച്ചുപോയി ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് പത്ത് കൊല്ലായി ഇതുവരെ ഓരിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പ്രശ്നം മൂത്തയ്ക്ക പറയുന്നു ഉപ്പാക്ക് മരുന്ന് മേടിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അവകാശം എനിക്ക് ഏറെ തരണം ഇളയ അനിയം പറയുന്നു വീട്ടിൽ ലോറി മേടിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കാശ് ഉപ്പയാണ് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഹിത എനിക്ക് ആ അനന്തര സുഖം കിട്ടണം പെങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തീരെ സുഖമില്ലാണ്ടായപ്പോ ഉപ്പാനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടാ നോക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിഹിത എനിക്കും വേണം അങ്ങനെ പത്തുവല്ലായിട്ട് ഇതുവരെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഈ പെരുമ്പാവൂരിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഉണ്ട് എന്റെ ആളുകൾ എന്നെ തല്ലാൻ വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്താ കാര്യം പറയുന്ന വേണം നിസ്സാരല്ലതേ അള്ളാന്റെ നിയമല്ലേ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പിന്നെന്തിനാ നീ മരുന്ന് മേടിച്ച കണക്ക് പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഉണർന്നോ ഈ നിയമത്തിലൂടെ പോയാൽ നിയമത്തിലൂടെ നീതി നടപ്പാക്കിയാൽ നീ നിയമം അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം ഈ നിയമം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ നരകമെന്നാണ് കുറുവാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ ഉപ്പ് ഒരു രോഗിയാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൊച്ചാപ്പ കയ്യടക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ കൊച്ചാപ്പ പറയുന്നത് കോടതി പോക്കോ അവിടുന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കോടതിയിൽ പോയിക്കോ എന്നിട്ട് കോടതി എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോ മേടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ തരൂര എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മര്യാദക്ക് നിർത്താൻ മഹല് ജമാഴത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ഉണരണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മഹല് ജമാഴത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഹൗദില് വെള്ളണ്ടോന്നും കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കുന്ന പണി മാത്രം ആയിക്കൂടാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ മരിച്ച സ്വത്തത്ര അവർ തർക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടണം ഇടപെട്ടിട്ട് ഖുർആാന്റെ നിയമം അവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവുന്നത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൽ മഹല് ജമാഴത്തുകാരുടെയും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്റെയും ബാധ്യതയാണ് വെറുതെ കോടതി കണ്ട് എഴുതി തള്ളാൻ പാടില്ല ആവുന്നത് ചെയ്യണം ആവുന്നത് ചെയ്യണം എന്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എല്ലാം കൊച്ചാപ്പ കൈയടക്കി വെച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ കോടതിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം മോനെ നിങ്ങളെ മഹല് ജമാഴത്തിന് എഴുത്തു കൊടുത്തിരുന്നോ ഉവ എഴുത്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ കൊച്ചാപ്പാന്റെ അടുത്ത് അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ ജമാഴത്ത് ഭാരവാഹികൾ കൈമലർത്തുകയാണ് പറയല്ല മര്യാദക്ക് അവകാശം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ പറയണം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള തന്റെയുടെ മാർജവം ഇമാനികമായ കരുത്ത് നമ്മുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ ഇതൊക്കെ നിസാര കാര്യമില്ല അത് വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉണരണം അവസാനമായി സൂറത്തു നിസാ അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സൂക്തം പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തു നിസായിലാണ് ഈ കണക്കൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് സൂറത്തു നിസായ് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം വിവരിച്ചു കൊണ്ടാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് മാതാപിതാക്കളില്ല സന്താനങ്ങളും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ സ്വത്ത് ഹരിയൊക്കെ
ഈ സമയത്ത് പിന്നാരാള്ളത് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരി മാത്രമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരാം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മസാല എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മസാല മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് ഭാര്യ മക്കളൊന്നുമില്ല മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ ഉമ്മയും പാപ്പി അതും ഇല്ല പിന്നെ ആരാള്ളത് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺലി അത്രേ ഉള്ളൂ കുറെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് കുറെ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇതുള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അള്ളാഹു അതാണ് അവസാനമായി സൂറത്തു നിസായിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് കലാലത്ത് എന്നാണ് പേര് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പുത്രന്മാരോ സന്തതികളോ മാതാപിതാക്കളോ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ ആളുടെ പേര് കലാലത്ത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കലാലത്തായി ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ലബിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓഹരി വെക്കേണ്ടതെന്ന് സ്വഹാബത്ത് നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ മക്കളും ഇല്ല മാതാപിതാക്കളും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എന്താ സ്വത്ത് ചെയ്യാ സ്വഹാബികൾ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കലാലത്തിന്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓഹരി വെക്കേണ്ടത് എന്ന വിഷയം ചോദിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അവർ വന്നല്ലോ അള്ള പഠിപ്പിച്ചേരും അള്ളാഹറിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്ന് അവരോട് പറ എന്നിട്ടല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു ൂ <laughs> അവസാനത്ത ആയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ നബിയെ അവർക്ക് ഈ നിമ്രു ഉൻ ഹലക്ക ലൈസലഹു വലതുൻ മക്കളില്ലാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു ഹലാക്ക അയാല് മാതാപിതാക്കളും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ആരാള്ളത് ഫലഹു ഉഹ്തു നാവൊരു സഹോദരി മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഈ മരിച്ചു പോയ സഹോദരന്റെ മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ പകുതി കിട്ടും രണ്ടോ അതിലധികമോ സഹോദരിമാർ മാത്രമാണ് പരേതന ഉള്ളതെങ്കിൽ മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം അവർക്ക് കിട്ടും ഇനി കലാലത്തായി മരിച്ചത് സഹോദരിയാണെങ്കിലോ സഹോദരി മരിച്ചു സഹോദരിക്ക് മക്കളും ഇല്ല സഹോദരിക്ക് മാതാപിതാക്കളും ഇല്ല സഹോദരനാണുള്ളതെങ്കിൽ മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ അവകാശി സഹോദരനായി മാറും കലാലത്തായി മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് സഹോദര സഹോദരിമാറുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളില്ലാതെ സന്താനങ്ങളില്ലാതെ മരിച്ച ആൾക്ക് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിഹിതിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ വിഹിതിക്കേണ്ടത് അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെണ്ണിന്റെ ഇരട്ടി ആണിന് എന്ന തരത്തിൽ വിഹിതിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അന്തലില്ലു നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു പറയാ പിഴച്ചു പോണ്ട ഈ വിഷയത്തിൽ പഴച്ചാലും സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിയിട്ട് നരകത്തിന്റെ വഴിയിലാകും നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിൽ തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനറിയാം ഇനിയിപ്പോ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് നിശ്ചിത ഓഹരി അനുസരിച്ച് അവകാശികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സ്വത്ത് ബാക്കിയായി നോക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അസബക്കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരായി അസബക്കാർ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ വാരിയെടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനാണ് അസബക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാ ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടി അസബക്കാരനാണ് 
മരിച്ചുപോയ ആക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള നിശ്ചിത ഓഹരി കൊടുത്താൽ ഈ ആൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് മുഴുവൻ ഭാര്യ ഇട്ടും കൂടെ എടുക്കും അതിന് ആ അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവ സ്വത്തും ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുന്ന മകൻ മകനില്ലെങ്കിൽ മകന്റെ മകനും ഇങ്ങനെ കിട്ടും മുഴുവൻ സ്വത്ത് എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപ്പ ഉപ്പാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചിത വിഹിതത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ആ നിശ്ചിത വിഹിതം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ അശബക്കാരനായിട്ട് ഉപ്പ എടുക്കും ഉപ്പയില്ലെങ്കിൽ പിതാമഹന് ഈ അവകാശം സഹോദരന്മാർക്ക് അവരെ അശബക്കാരാണ് മൊത്തം സ്വത്ത് വാരി എടുക്കുന്ന മുഴുവനായിട്ട് അവകാശം എടുക്കുന്ന ആളുകൾ പലതുണ്ട് അതിൽ ഉദാഹരണമാണ് മകൻ മകന്റെ മകൻ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പ സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നുമില്ല മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് മുഴുവൻ സ്വത്തും എടുക്കാവുന്ന അശബക്കാരായ ആളുകൾ ഇല്ല നിശ്ചിത ഓഹരിയുടെ ആളുകളെ ഉള്ളൂ അവർക്ക് കൊടുത്ത ബാക്കി വരും സ്വത്ത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു മരിച്ചുപോയ ആൾക്ക് ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ളു ഒരു പെൺമകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൺമക്കളില്ല സഹോദരന്മാരില്ല പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ വേറെ ആൺകുട്ടികളില്ല മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് സഹോദരന്മാരില്ല സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ വീതം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി അവനിട്ടു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ അതും കിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് പരേതന ഉള്ളതെങ്കിൽ എത്രയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അവകാശം എത്രയാ അവകാശം എത്ര പകുതി 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 പെൺമകൾക്ക് കൊടുത്തു ഏക ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് പകുതി കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള പകുതി ആ പകുതിക്ക് ആരും അവകാശികളായിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യാ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് അഥവാ പൊതു ഫണ്ടിലേക്ക് പൊതു ഖജനാബിലേക്കുള്ള ധനമാണത് ഇസ്ലാമിക ഭരണ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ ഈ അൻപത് ശതമാനം സ്വത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൊതു ഫണ്ടിലേക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക ഭരണമില്ലാത്ത പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ നേരത്തെ കൊടുത്ത അവകാശിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഈ സ്വത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ പകുതി അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ പകുതി പെൺകുട്ടി കൊടുത്തു ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പകുതി കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള പകുതിക്ക് ഒരു അവകാശിയെയും കാണല്ല അപ്പോ ഈ പകുതിയും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമമാണിത് ബാക്കി വരുന്ന സ്വത്ത് അവകാശികൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഭാര്യയുടെ സ്വത്ത് ഭർത്താവിനോ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് ഭാര്യക്കോ കണക്കിനപ്പുറം കൊടുക്കുന്നതല്ല ഭാര്യ മരിച്ചോ ഭാര്യയുടെ സ്വത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വീതിക്കാൻ ഭർത്താവ് മാത്രമേ ഇപ്പുറത്തുള്ളൂ എന്നാ ഭർത്താവിന് മക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് പകുതി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി ആ പെണ്ണില് മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് പകുതിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പകുതി ഭർത്താവിന് കൊടുത്തു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഒരു അവകാശികളെയും കാണാതിരിക്കുമ്പോ ബാക്കിയും കൂടെ ഈ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ആ നിശ്ചിത കണക്കിന് അപ്പുറത്ത് ഒറ്റ പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്താ അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എലിവശം കലക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടേ ഇത് ഇന്നിപ്പോ സ്വത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുന്ന കാലാണല്ലോ പഠിച്ചവനെ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ സ്വത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുന്ന കാലാണ് ഈ പഹച്ചിക്ക് ഇമ്മിണി സ്വത്തുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളിപ്പോ ഇവൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവളാണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോ മുഴുവൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും പകുതി കിട്ടുള്ളൂ പകുതി പകുതി മറ്റ് ലവുൽ അർഹാമിന് അകന്ന കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുത്താലും ഭർത്താവിന് കൊടുക്കരുത് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പറഞ്ഞില്ലേ നിശ്ചിത അവകാശികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശം അനുസരിച്ച് നൽകിയിട്ട് ബാക്കി വന്നാൽ വീണ്ടും ആദ്യം നൽകിയവർക്ക് തന്നെ ആ അളവ് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും പിന്നെ കിട്ടുകയില്ല കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ വിഷയകമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ സവിസ്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയകമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ബോധമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാഴ്ച ഈ വിഷയം പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അബദ്ധങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം എന്താണെന്ന് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക ഇതല്പം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയാൽ ആ നിയമങ്ങളെ അവ
എന്തെങ്കിലും ഊഹാപോഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വിഹിതിക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഒരാൾ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങി മരണാസന്നനായപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു മരിച്ച് കിടത്തി കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ ചെയ്തു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിസ്കരിച്ചു കബറടക്കി എല്ലാ പണിയും തീർന്നു സ്വത്ത് ഒരിച്ചു ഇനി എന്താ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഇനി നമുക്ക് പരലോക ജീവിതം പറയാണ്ട് കബറ് ജീവിതം പറയാണ്ട് മഹ്ഷറ പറയാനുണ്ട് സ്വർഗ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്താൽ ആഹ്റത്തിലെ പ്രഥമ കവാടം ആഹ്റത്തിലെ പ്രഥമ ഭവനം കബർ ജീവിതം കബർ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാ ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് മരിച്ചു പോയവൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയ അള്ളാഹു എന്തു പറഞ്ഞു റസൂൽ എന്തു പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഖബർ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ